，到什么时候你才会觉悟，你才会回头？啊，这个问题就变得非常非常的严重，啊，所以古圣先贤，他们出现在这个世界，如果真的觉悟了。那么，他会选择一个行业，终身不改，啊，那就是选择教育，啊，这种教育，我们过去称为圣贤的教育，啊，现在啊，称之为多元文化的社会教育。释迦牟尼佛觉悟啊，他可以从政，他是王子啊，他可以继承他父亲的王位，他没有这么做，他放弃了啊？为什么？因为。要帮助众生从习性回归到本性，政治做不到。我们从经典里面记录的文字，知道释迦牟尼佛年轻，无意超群。他可以做将军，他可以做统帅，他也放弃了。啊，为什么呢？他晓得，啊，帮助众生从习性回归到本性的这个军事武力也办不到。那么像现在。科学技术对这桩事情啊，无能为力了，所以只有教学才能把这桩事情做到究竟圆满啊！所以释迦牟尼佛，你看看，放弃了世间所有一切的行业。他选择教学啊，跟中国孔老夫子一样啊，啊，夫子觉悟了，不像释迦牟尼佛那么彻底啊，所以夫子觉悟之后，一直想。找一个一官半职